वीवो आई पी एल बस अब कुछ ही दिनों के अंदर जो हमें देखने को मिलने वाला और ऐसे में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से दो और बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ जो कि सामने निकल कर आ रही है तो गई आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले दो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ जो कि सामने निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा बट गई इसमें वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो पहले इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए क्योंकि आर से जुड़ी आई से जुड़ी कोई भी न्यूज़ आएगी तो सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएगा तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा तो गाइज सबसे बड़ी जो गुड न्यूज सामने निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है यहाँ पे जोसुफ लिपि को लेकर जी हाँ गई जोसुफ लिपि को लेकर तो ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट आ रही है यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आई पी में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को मौका देना चाहिए जोसुफ लिपि को क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बी में परफॉर्मेंस किया सिडनी सिक्सर की तरफ से फाइनल में तो उन्होंने पूरी तरह से मैच को पलट के रख दिया एंड इस बड़े बड़े गेंदबाजों को उन्होंने जो कि धूल चटाया है और क्या यार मैन ऑफ द मैच भी वो नजर आए हमें फाइनल मैच में बिग बैस लीग के और उनकी टीम जो कि पूरी तरह से चैंपियन भी बनी और गाइस यहाँ पे जो सुफ्लिपि बेस्ट रन स्कोरर के मामले में उनका नाम भी पूरी तरह से पे सुमार था और ऐसे में यही कहा जा रहा है कि जो के आई में माइक हैसन को इनको मौका देना चाहिए जो सुफ्लिपि को क्योंकि यंग टैलेंट है और उभर के आएगा और आई पी एल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है ये खिलाड़ी और क्योंकि जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस बी में रहा है बड़े बड़े गेंदबाजों को जब नहीं छोड़ा तो आई में भी बहुत बड़े बड़े गेंदबाज रहते हैं तो गाइस यहाँ पर भी वो धो सकते हैं उन खिलाड़ियों को तो गाइस इस बार में आपका क्या ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा यार और गाइस इस बार माइक हैसन के सामने बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे नजर आ रही है क्योंकि उन्होंने जितने सारे प्लेयर को पिक किया सारे प्लेयर जो कि परफॉर्मेंस करे लेकिन वो अब ये सिलेक्ट नहीं कर पा रहे कि कौन से खिलाड़ी को वो मौका देंगे क्योंकि सारे खिलाड़ी जो कि परफॉर्मेंस कर ही जा रहे और एक पे एक गुड न्यूज जो कि सामने निकल कर आ रहा है जो कि मैं आपको बताते जा रहा हूँ और पिछले साल आर की ओपनिंग कॉम्बिनेशन हमें कितना ज्यादा यहाँ पे लो नजर आई लेकिन इस पर आर के पास पांच पांच ओपनर है विराट कोहली है देव दा पार्टिकल है एरोन फिंच है आपको पार्थिव पटेल नजर आएंगे जो सुफ्लिपि को नजर आने वाले लेकिन माइक हैसन कौन से जोड़ी को उतारेंगे वो अभी तक भी सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं पहले मैच में तो यहाँ पे एरोन फिंच अवेलेबल नहीं रहेंगे फिर भी यहाँ पे मौका दिया जा सकता है जो सुफ्लिपि को लेकिन अगर एरोन फिंच आ जाएंगे तो उसके बाद किस खिलाड़ी को बाहर निकालेंगे वो अभी भी पूरी तरह से अपनी प्लेइंग इलेवन को तैयार नहीं कर पा रहे इसी वजह से आर की प्लेइंग इलेवन को लेके कोई भी रिपोर्ट भी नहीं आ रही है कुछ भी अभी तक आर के ऊपर रिपोर्ट नहीं आ रही है और ऐसे में तो अभी यही कहा जा रहा है कि जो सिफ्लि को मौका देना चाहिए क्योंकि यंग टैलेंट है तो ये उभर के आ सकता है और अपने ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छे परफॉर्मेंस भी आने वाले टाइम में ये खिलाड़ी कर सकता है लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि बीस लाख में इस खिलाड़ी को खरीदा गया एंड क्या इस खिलाड़ी को मौका देंगे माइक हैसन अब किस तरह से वो अपना दिमाग चलाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा लेकिन आपका इस बार में जो भी कहना है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा तो कुछ बात करते हैं दूसरी बड़ी गुड न्यूज़ के बारे में जो कि निकल कर आ रहा है क्रिस मॉरिस को लेके जी हाँ गज क्रिस मॉरिस को जब माइक हैसन ने 10 करोड़ रुपए दे दिया उसके बाद यहाँ पे आरसीबी के फैंस बहुत निराश हुए थे कि इतना करोड़ इनको दिया गया ये डिजर्व नहीं करते ये मैंने भी कहा था लेकिन बी में इन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा किया बहुत ही कमाल का उन्होंने परफॉर्मेंस किया टॉप बॉलर के लिए इसमें सेकंड नंबर पे क्रिस मॉरिस का नाम सुमार था और ऐसे में इन्होंने देत गेंदबाजी सबसे अच्छा किया जो कि बहुत अच्छा लगा देखने के देख और सबसे आर की कमजोरी करी अगर हम लोग बोले तो देत गेंदबाजी थी आई होप कि वो आई में आर के लिए देत गेंदबाजी उसी तरीके से करे उससे भी अच्छा करे जिस तरीके से उन्होंने बी में किया उससे भी अच्छी करने की कोशिश करे लेकिन माइक हैसन के पास इस ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी नजर आ रही है कि इस रू उठाना केन रिचर्डसन क्रिस मॉडिस वो इस सारे प्लेयर परफॉर्मेंस कर रहे तो अब उनके पास ये भी परफॉर्म बड़ा खराब हो चुका है दिक्कत कि वो कौन से गेंदबाज को जो कि पिक करेंगे लेकिन उनके पास एक पे एक परेशानी नजर आ रही क्योंकि सभी की रिपोर्ट जो कि आ रही कि खिलाड़ी परफॉर्मेंस कर रहा है एक खिलाड़ी इतना परफॉर्मेंस कर रहा है लेकिन वो चॉइस नहीं कर पा रहे कि कौन से खिलाड़ी को मौका देंगे एंड कौन से खिलाड़ी को जो कि वो अपने टीम प्लेइंग इलेवन में शामिल करेंगे क्योंकि चार फॉरनर प्लेयर आप यहाँ पर खिला सकते हो उसके बाद आप कौन से खिलाड़ी को खिलाओगे क्योंकि आपके पास इंडियन कोड इन्होंने अच्छी तरीके से बनाया क्योंकि यहाँ पे डोमेंस क्रिकेट के प्लेयर को आपने यहाँ पे शामिल किया है इस बार सबसे ज्यादा और इस बार जितने सारे विदेशी खिलाड़ी उन्होंने शामिल किए वो सारे और उनका भी परफ
ट्वेंटी में एरन फिंच के आने के बाद और एरन फिंच ना होने के बाद तो कैसे इस बारे में आपका जो भी ओपिन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को कीजिएगा लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाएगा क्योंकि आर से जुड़ी कोई भी न्यूज़ आएगी तो सबसे पहले आपको हमारे इंस्टाग्राम पर ही देखने को मिलेगा तो गाइज आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय